దేవుని పరిశుద్ధ నామములు స్తోత్రములు ప్రియ ఈ అంత్యకాలములలో మానవులందరికీ కావలసింది ముఖ్యమైనది రక్షణ ఎందుకనగా మనిషి చనిపోయిన తర్వాత రెండే రెండు అని ఒకటి పరలోకము రెండవది నరకము ఎందుకనగా మనిషి బ్రతికుండగానే సంపాదించుకోవాల్సింది రక్షణ అనగా పరలోక ప్రవేశానికి అర్హత ఇది చాలా శ్రేష్టమైనది బాప్తిస్మి యోహాను ఆ దినములలో యోహాను వచ్చి పరలోకమందు పరలోక రాజ్యము సమీపించినది మారు మనసు పొందుడని యోధ అరణ్యములు ప్రకటించుచుండెను అని మత స్వాత మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి రెండు వరకు ఉంది బాప్తిస్మ యోహాను రక్షణ పొందండి మారు మనసు పొందండి అని చెప్పాడు అలాగే ప్రభు కూడా తన పరిచర్యలో నా మత స్వాత నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు వచనంలో పరలోక రాజ్యము సమీపించినది కనుక మారు మనసు పొందుడని చెప్తూ ప్రకటింప మొదలుపెట్టాను ప్రియుల పునర్ధారణ ప్రభు తన శిష్యులతో అదే చెప్పి మీరు సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్త సాటండి అని మార్పు సువార్త పదహార అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో చెప్తున్నాడు ప్రభు ఆరోహణ సమయంలో ఇచ్చిన శివని ఆజ్ఞ అపోస్తుల కార్యం ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిది వచనములు భూ దిగంతం వరకు నాకు సాక్షులు అయ్యుండని వారితో చెప్పాను పెంతు కోసం దినమున పేతురు ప్రసంగమైన వారు పేతురుని అడిగిన ప్రశ్న మేమేమి చేతమని అందుకు పేతురు అపోస్తుల కార్య రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిములు మీరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమ పొండ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసు క్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మం పొందుడి మీరు మూర్ఖులైన ఈ తరం వారికి వేరే ఇండి అని కూడా చెచ్చరించాడు పాపక్షమ పొండ ఎలా బైబిల్ గ్రంథం మంది రాయబడింది మొదటి వ్యూహాను రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిములు మన పాపములను మనము ఒప్పుకునే ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నువ్వు నీతిమంతుడు నువ్వు గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయను అంతేకాకుండా రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనములు యేసు ప్రభువుని నోటితో ఒప్పుకుని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయనను లేపినని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడుతువు ఇక పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందిన వారు బాప్తిస్వం పొందాలి అప్పుడు మనకి బైబిల్ గ్రంథం మందు ఒక వాగ్దానం దొరుకుతుంది రెండవ కొరింతీనికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు వచనంలో కాగా ఎవడి నిన్ను క్రీస్తునందున్న ఎడల వాతను వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్తవాయను అని చెప్తున్నాడు అదే పేదలు తన పత్రికలో రాస్తున్నాడు రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనలు దేవుని స్వత్తై దేవుని ప్ర సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారని చెప్తున్నాడు ప్రియరా ఈ వాక్యం వెలిసిన మీరు ఇంకా ఎవరైనా ప్రభువుని రక్షణకు అంగీకరించలేదా పరలోక వారసత్వం సంపాదించుకోలేదా రక్షణ పొందాలని అనుకునే వారు ఇదే అనుకూల సమయము ఇదే రక్షణ దినము ఎందుకనగా పరలోక ప్రవేశానికి అర్హత సంపాదించాలంటే ప్రభుని యేసు క్రీస్తున్నది విశ్వాసం ఉంచాలి రక్షణ పొందాలి బాప్తిస్మం పొందాలి ఇవి తప్పనిసరిగా ఉండవలసినది అందుకనే వాక్యం వెలిసిన మీరు ఈ అంత్యకాలంలో ప్రభు నేసు క్రీస్తుని రక్షణను అంగీకరించి ఆయన నామంలో బాప్తిస్వం పొంది పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి అర్హత సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభువు నామంలో మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు ఈ కృపలో ఈ వాక్యంను దీవించినగాక ఆ మీన్